19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Los geht's, liebe Leute, und herzlich willkommen live bei Easy German. Ich bin Kari und ich rede heute extra langsam, damit ihr mich alle verstehen könnt. Wir machen heute ein Video in langsamen Deutsch und wir möchten darüber reden, wie Berlin im Herbst aussieht. Dieses Video hat jetzt noch keine Untertitel, aber später wird es Untertitel haben. Morgen, ab Donnerstag, 16. November, gibt es hier Untertitel. Ihr klickt auf CC. Was kann ich noch sagen? Ich glaube, ich bin heute nicht alleine. Ich habe tatsächlich rasende Reporter hier in Berlin auf der Straße. Die sind sehr schnell, aber sprechen langsam. Und deshalb schalte ich jetzt zu unseren Reportern. Und das sind Janusz und Manuel. Hallo Kari. Willkommen. Du, ich glaube, wir sind noch nicht live. Was? Check mal, ob oben live steht bei dir. Da steht live. Ach, dann liegt es an uns. <lacht> dann kriegen wir <lacht> es nicht angezeigt. Ja, ich hallo. Glaube, wir, wir sind live. Ich schau mal, was unsere Zuschauer sagen. Seht ihr schreibt, uns? Schreibt, schreibt mal, mal in den Chat. Ich glaube, wir sind live. Also, hier schreibt Learn German Games. Schreibt doch. Wir sind okay. live. Okay, oh, oh, ein Stein Wir haben vom schon Herzen. Grüße. Natalia schreibt: Hallo aus Polen. Es ist mein erster Livestream mit euch. Hi, Dann Natalia. schreibt: Oh, Kajo schreibt ja. Oh, das geht so schnell. Renata sagt Hallo aus Hannover. Dann gibt es ein Hallo aus Frankreich von Raphael. Dann Wunderbar. sagt Anastasia, ich bin am Sonntag in Berlin. Das freut uns für dich. Rosella grüßt uns aus Kamerun. Liebe Grüße wow. nach Kamerun. Das ist ja toll. Wen haben wir noch dabei? Schreibt uns mal, wo ihr zuschaut. Moji schickt Hallo aus Afghanistan. Sogar in Afghanistan sieht man unser Video. Moji, wow. mich würde interessieren, wie spät ist es jetzt in Afghanistan? Das muss ja schon mitten in der Nacht sein. Jana aus Ägypten. Dann haben wir Kero aus Ägypten. Anastasia sagt Hallo Janusz und Manuel. Und wir haben Katarzyna aus Warschau, liebe Grüße, Nadja aus Italien. Kari, liest Mara du alle unsere Berlin. Zuschauer vor alle, jetzt? Alle, <lacht> alle. Nein, Was okay, ist mit uns? Ich nicht. Okay. Hallo. Jetzt seid ihr dran. Janusz, Manuel, willkommen. Ja, danke. Wie geht's euch? Sehr gut. Wir sprechen heute langsam für euch. Richtig. Janusz? Hallo, Janusz. Hallo, aus dem herbstlichen Berlin. Es gibt Herbst. Also, ihr müsst wissen, liebe Zuschauer, Janusz und Manuel stehen schon seit 15 Minuten auf dieser Straße und sie machen die ganze Zeit nur Quatsch. Manchmal, also man muss sagen, Janusz, du bist ja der Vater von Manuel. Viele Leute wissen das nicht. Aber wenn man euch sieht, denkt man oft, es wäre umgekehrt. Janusz Nein, ist das Das wollen kind wir nicht übertreiben. Und Manuel, der Erwachsene. Kann das sein? Das Nein. ist korrekt. Das kann nicht sein. <lacht> Janusz, wie geht es dir heute? Mir geht, geht es heute sehr herbstlich. Herbstlich. Das kann man so nicht sagen. Es ist Was herbstlich. Wie geht es dir? Ich bin äh, romantisch drauf und äh, nostalgisch und ein bisschen depressiv und traurig. 
Und äh, ich glaube, im Deutschen gibt es ein Wort, wenn du traurig bist, aber es ging, aber wenn du das genießt. Melancholisch? Melancholisch. Ja, es gab, gab ein anderes Wort, aber letztendlich heißt das melancholisch, ja, ist tatsächlich. Okay, wir haben schon Fragen. Abdullah sagt, sprechen Sie langsam bitte. Wir müssen uns erinnern, immer langsam. Das Außerdem. machen wir heute. Ja. Ja. Außerdem. Ja, Manuel. Außerdem schreibt Nuhalia, Nuhaila, Herbst in Deutschland ist sehr ästhetisch. Was heißt das? Das stimmt. Das stimmt. Es ist sehr schön. Und zufällig sind wir hier auf der Kastanienallee. Und mhm. Kastanien sind die Bäume, die im Herbst blühen und Kastanien abwerfen. Ja, und dann später, aber die, die Blätter werden grün und rot, sehr farbvoll und verleihen der ganzen Atmosphäre einen äh, romantischen und melancholischen Touch. Und ich setze mir jetzt meine Mütze auf, weil mhm. mir kalt ist und damit mir keine Kastanie auf den Kopf fällt. Haha. Ha. Also, dann habt ihr jetzt schon mehrere Fragen von unseren ZuschauerInnen beantwortet. Und zwar eine Frage ist, welche Gegend ist das in Berlin? Manuel, wie es, heißt diese Gegend? Wir sind im Prenzlauer Berg. Das ist ein Kiez, also ein Stadtteil von Berlin. Und diese Straße, die Kastanienallee, ist sehr schön. Und hier dreht Janusz jede Woche Videos für Easy German. Ja, für mich ist es immer noch nicht ohne, ganz ohne Bedeutung, dass wir uns in Ostberlin befinden. Okay. Claire schreibt, ich hoffe, dass ihr euch warm angezogen habt. Das haben wir. Ich habe eine Mütze, eine Winterjacke und warme Socken. Zeig mal, und, zeig und mal, Manuel. Ich. Wir sehen jetzt Manuels Socken. Sind die wirklich warm? Die sind sehr warm. Und ich habe mindestens drei Pullover angezogen. Please. Weißt Drei? du nicht mehr genau, wie viele? <lacht> Warte, ich glaube doch nur zwei und ein äh, T-Shirt darunter. Manuel, Bolor Bolor möchte auf Facebook wissen, Manuel, was bedeutet herbstlich? Herbstlich? Das Wort gibt es nicht. <lacht> doch, das Wort gibt es. Also, das Wetter ist herbstlich, wenn die Blätter rot werden, wenn es kälter wird, wenn der Herbst beginnt. Aber ja, das wenn Interessante dabei ist, es ist tatsächlich kälter, aber diese Kälte, diese Kälte ist immer noch sehr angenehm. Sie ist ähm, herbstlich. Herbstlich, ja. <lacht> genau, wenn der Sommer vorbei ist, dann beginnt der Herbst. Zwischen Herbst, äh, zwischen Sommer und Winter gibt es den Herbst, dann fallen die Blätter von den Bäumen, es wird kälter. Und dazu ist die Frage von Priscilla, wie ist die Temperatur? Und Mojib möchte wissen, ist es jetzt kalt? Also es wird noch viel kälter werden im Winter, aber es sind jetzt 6 Grad Celsius. Oh, wie viel das ist das? Das ist schon ist kühl. Nein, das ist wirklich <lacht> angenehm frisch. Frisch, es ist herbstlich. Ja. Okay, ich habe noch eine Frage für euch, Janusz und Manuel. Don Bacon möchte wissen, würdet ihr empfehlen, im Dezember nach Berlin zu kommen? Ist es dort zu kalt? Ich würde es dir jedes Mal empfehlen, allerdings die Empfehlung lautet, kauf dir vernünftige Kleidung. 
Das Bitte ist eine sprechen Sie langsam. Zieh dich warm an. Warme Winterjacke, warme Schuhe, Thermounterwäsche und ein bisschen Bargeld, damit du dich regelmäßig in einen Café setzen kannst. Dann ist Berlin im Dezember sehr schön. Und schön. Äh, ich, ich gehe auch im Winter auf die Straße, um mit, mich mit den Menschen zu unterhalten. Äh, und äh, es gab schon katastrophale Momente, wo es richtig zu kalt war. Äh, aber es ist immer ein Teil eines Abenteuers. Allerdings müssen wir auch verraten, auch zugeben, dass wir sehr gerne äh, im Januar und im Februar irgendwo anders hinreisen, damit wir <lacht> den unangenehmen, äh, unangenehmen Berliner Winter entkommen. Richtig. Wir fahren gerne im Winter weg aus Berlin, weil es zu lange zu kalt ist. Manuel, James ja. hat geschrieben, bitte keine Mütze tragen, wir wollen deine schönen Haare sehen. Manuel, was sagst du dazu? Dazu zu sage spät. ich zu spät. Mir ist kalt. <lacht> Komm, zu wir spät. gehen hier über die Straße. Ja, aber langsam. Okay, erzähl wir sprechen mal. langsam und wir, und gehen, wir langsam. gehen langsam. Diese Straße ist gefährlich. Es gibt Autos, Fahrräder und Trams. Ja. Wo genau seid ihr jetzt? Wir stehen vor gegenüber, gegenüber von der Sprachschule GLS. Die Oha. ist dort. Ja. Willst du mal zeigen, Chris? Ah, das so ist sieht die unsere aus. Partnersprachschule. Da machen wir unsere Meetups und unsere Summer School, eine super Sprachschule in Berlin. Ja. Und Manuel. jetzt, ja. ja. Was jetzt? jetzt? Was passiert jetzt? Ich sehe einen Spätkauf oder Späti. Das ist das Wort für Kiosk in Berlin. Aber mhm. hauptsächlich in Ostberlin musst du an. Sagen. Das Hauptsächlich stimmt. in Ostberlin. Weil diese Spätis wurden erfunden von der damals noch DDR-Regierung für Menschen, die einen Spätdienst hatten und keine Möglichkeit hatten, vernünftig einzukaufen, so dass sie nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause noch vernünftig einkaufen können. Und das wurde dann später übernommen von allen möglichen Menschen und die betreiben diese Spätis immer noch. Und es ist eine beliebte Institution äh, in Berlin. Man sitzt manchmal davor. Janusz, manch Janusz bitte langsamer. langsamer. Nochmal Was? in langsam. Ja. Also, ich fasse es zusammen. Ein langsam. Späti ist ein mini, mini, mini Supermarkt, ein Kiosk. Hauptsächlich mit Bier. Der spät <lacht> auf hat, auch nachts, wenn die Supermärkte zu haben. Ja. Janusz, möchtest du etwas im Späti kaufen? Sehr gerne. Wir gehen zum Späti. Bei Dazu passt die Frage von Robinell. Was trinken oder essen Sie gegen die Kälte? Was gegen die Kälte? kann man Tee trinken oder Glühwein. Das ist warmer, süßer Wein. Aber ja. das gibt es hier nicht. Nee. Das heißt, Was? wir suchen Was uns etwas nicht? anderes aus. Das ist der Späti. So sehen Spätis häufig aus. Ja. Es steht Spätshop, manchmal steht Spä Spätkauf. Manchmal steht auch ganz was anderes. Ja. Und äh, diesen Späti kennen wir sehr gut, weil sehr oft, wenn wir Meetups in der GLS-Schule haben, da ist die Kamera. Kommen, wir, kommen wir hier rüber, um das Bier zu kaufen, das hier billiger ist als in der GLS-Schule. So wie jetzt. <lacht> 
Janusz, man muss sagen, die Menschen in diesem Späti kennen Janusz auch, weil Guten Abend. er kauft oft. Oh, jetzt ist das Internet schlecht bei euch. Im Späti bricht oh, das Internet. Oh, du musst vielleicht ab. raus. Ja. Guten Abend. Schönen guten Abend. Wir möchten ah. etwas kaufen. Okay, bitte schön. Können wir mit der Karte zahlen? Karte Zahlung über 10 Euro. Ah, ja, ja. Ah, Hast okay. du Bargeld? Ich habe zu wenig Bargeld, deshalb müssen wir Ware im Wert von 10 Euro heraussuchen. Ich habe Bargeld, kein Problem. Ah, okay. <lacht> Dann Janusz haben wir wollte, es gelöst. Janusz wollte schon fünf Bier kaufen, damit er über 10 Euro ist. Denn ab 10 Euro kann man mit der Karte zahlen. <lacht> Unter 10 Euro nur in Bar. Janusz möchte drei Biere kaufen. <lacht> Ach so, warum? Aber Manuel hat äh, protestiert, weiß ich auch nicht warum. Und jetzt kaufe ich zwei Bier. Ist auch gut. Entschuldigung, gibt es alkoholfreies Bier? Ja, habe ich alkoholfrei. Habe ich auch. Welche möchten Sie? Äh, Berlo? Berlo leider nicht. Ich habe Erdinger und Lamsbrau und Jeverfan habe ich. Dann nehme ich Lamsbrau. Okay, bitteschön. Diese im Kühlschrank ganz oben. Danke. Interessant, wie ihr da im Späti seid. Ich gucke sehr gerne zu. Habt ihr vielleicht Fragen zum Späti? Dann schreibt mal einen Kommentar. Wir sind live auf Facebook und ja, auf YouTube und, und ihr könnt Kommentare ich würde, schreiben. Ich würde vorschlagen, dass Manuel noch so kurz vorstellt, was man bei einem Späti kaufen kann. Okay. Ich kaufe außerdem noch Kaugummis und man Aha. kann hier auch mhm. viele Süßigkeiten kaufen. Äh, Gummibärchen, Schokolade, außerdem Getränke ohne Alkohol, mit Alkohol und mit sehr viel Alkohol, Spirituosen. Ja, außerdem, Manuel, ja? kannst du ein paar Produkte in die Kamera zeigen? Ihr seid sehr ja. weit weg. Hier gibt es zum Beispiel... Einen Schnaps Berliner Luft, den trinkst du sehr gerne. Ja, das, Dach, das dachte ich. Dachtest du das? Berliner Luft ist ein Pfefferminz-Schnaps. Er schmeckt so wie Mundwasser. Vielleicht kennt ihr so Mundwasser, das benutzt man zum Gurgeln. Erdnüsse. Oh, Erdnüsse, lecker. Chips, es gibt auch Eis, es gibt viele <lacht> ungesunde Sachen, Zigaretten. Aber es gibt, ja. auch, äh, es gibt auch einen Regenschirm, den kann man jederzeit gebrauchen. Und es gibt auch Mitbringsel, Souvenirs. Souvenirs und Postkarten, zum Beispiel diese Postkarte mit dem Berliner Ortsschild. Fantastisch. Und, und hier kann man sogar ein Millionär werden. Einfach man kann ein auch Lotto spielen. Mhm. Glücksspiel kann süchtig machen. <lacht> mal, ist das nicht süß? Janusz kauft Berlin-Souvenirs. Ich finde es sehr toll, wie ihr im Späti steht und alles und vorstellt. Das hier. Man Weil kann ah, auch, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es gibt auch Gutscheinkarten. Ja. Manuel. Es gibt wirklich viel. Wir ja, haben wir kaufen jetzt, jetzt dieses Fragen. Bier. Wir haben viele Fragen zum Späti bekommen. Okay, wir warten jetzt, bis Manuel und Euro bezahlt haben. Ich muss bezahlen. Janusz macht das Bier schon auf. Für dich auch? Ja, bitte. 7,30 Euro kosten drei Bier und einmal Kaugummis. Einmal Kaugummi und drei Bier für 7,30 Euro. Dankeschön. Ähm, wir haben eine Frage bekommen von Learn German Games. Verkaufen Spätis überhaupt etwas Gesundes? Warte, Kritische ich gebe Frage. die Frage weiter. Wir ja? haben eine Frage von einem Zuschauer. Verkaufen Sie auch etwas Gesundes? Also etwas, Was? ja, richtig. Es ist Wasser. Wasser. <lacht> 
Oder äh, ja. andere Wasser. Ja, Wasser. Mehrere Wassersorten. Mit Wasser. Sprudel, ohne Sprudel, mit Geschmack, ohne Geschmack. Okay, okay. Hab dann haben wir eine wir wichtige haben, Frage. Wir haben sogar ein Toilettenpapier hier. Ist auch gesund. Ist auch gesund. Toilettenpapier. Und Artem. Zahnseide. Arte ja. möchte Dankeschön. Sein. Tschüss. Okay, vielleicht können wir vor dem Späti noch mehr Fragen beantworten, aber ja, ja. erstmal trinkt ein Bier und wir sagen äh, Prost zu euch. Das Internet wird immer schlechter bei Manuel und Janusz, denn sie sind in Berlin und auf der Straße. Ist das Internet immer schlecht, Manuel? Nee, ne? Kommt drauf an. Soll er nicht, sollen wir uns nicht drehen, dass Licht auf uns fällt? Ihr seht super gut aus, in beiden ah, Situationen. Gut. Und der Späti oh, hinter schön. euch ist auch schön. Wir haben eine Frage von Atem. Bis wann sind die Spätis normalerweise geöffnet? Sie Manche sind ja Spätkauf. Manche sind die ganze Nacht geöffnet. Am Freitagabend und am Samstagabend die ganze Nacht bis morgens, also 24 ja. Stunden. Und sieben Tage in der Woche. Zum Beispiel am Ende von Kastanienallee links gibt es äh, ein richtig so ein größeres Geschäft. Und der ist, äh, wie heißt das, 24-7 rund um die Uhr geöffnet. Ja. Ich habe das Gefühl, dass Janusz sehr glücklich aussieht mit dem Bier. Ich habe jetzt auch ein Getränk hier. Ich mache mal. Hört ihr? Mmh. Ja. Und ja, hörst habe... du? <lacht> Ach Leute, ihr seid toll. Moji <lacht> möchte wissen, gibt es in Spätis auch Obst und Gemüse? Normalerweise nicht, weil sie sehr klein sind. Aber es gibt einen ganz großen Späti auf dieser Straße, der verkauft auch Obst und Gemüse. Das ist aber nicht normal. Manchmal ja, manchmal nein. Joe aus San Francisco schreibt, liebe Grüße, Joe, wir haben uns in San Francisco getroffen. Kann man Apple Pay benutzen? Ich frage, Moment. Entschuldigung, <lacht> kann man auch Apple Pay benutzen? Ja. Ja, ab 10 Euro. <lacht> ab 10 Euro, ja. Und dazu gleich die Frage von Jana. Meint ihr, dass über 10 Euro man mit Karte überall in Deutschland zahlt oder habe ich das falsch verstanden? Nein, das hat der Späti sich ausgedacht als Regel, weil die Gebühren sehr hoch sind und wenn man nur für 2 Euro mit Karte Oh, für wo sind denn Manus, Manus und Spätin. Januel? Aber <lacht> Janusz, Aber Manuel, ihr wart kurz weg. Wir müssen weitergehen. Wir, wir haben genau. hier kein Internet. Hört okay. ihr mich noch? Seid ihr wir noch hören da? dich. Ja, wir okay. sind hier. Das freut mich. Wir haben noch die Frage von Jana. Ist das so, kann man immer über 10 Euro mit Karte zahlen und unter 10 Euro nicht? Nein, es ist in jedem Geschäft anders. In Deutschland muss man immer Bargeld haben und eine Karte haben. Leider. Beides? Ja. Ja, aber es also. hat sich, es verändert sich sehr schnell. Zum Beispiel ein Kiosk in der Nähe von unserer Wohnung war auch immer, hat auch immer diese Regel, erst ab 5 Euro. Und jetzt hat er das geändert. Und ich glaube einfach, dass die Banken es den Verkäufern ein bisschen leichter machen wahrscheinlich, oder? Die Banken sind die Guten, glaubt ja. Janusz. <lacht> Immer. Anna Aber. möchte wissen, darf man Bier auf der Straße trinken? Ja, das ist besonders in Deutschland. Man darf auf der Straße Bier trinken, kein Problem. Ich fand das in Amerika sehr Lustig, in Amerika gibt es überall ein Verbot, strikten Verbot, aber es gibt Straßen, einzelne Straßen, wo es ausdrücklich erlaubt ist dann auf einmal. 
Interessant. Oh, Manuel, das ist eine interessante Aufgabe für dich. Armin möchte wissen, Manuel, kannst du einen Dad-Joke erzählen? Oh, das ist ja deine Aufgabe. Aber bitte überleg dir gut, was für einen Witz du jetzt hier live im Internet erzählen möchtest. Aber Fortnite. Manuel, du, du sollst den Witz erzählen, sagt Armin. Oh, ich habe alle Witze vergessen, die ich gelernt habe in unserem Dad-Jokes-Video, das wir mal gemacht haben. Ich kann einen Witz nicht erzählen, sondern zeigen. Hier steht auf einem Haus, Kapitalismus zerstört, tötet, normiert. Das ist kein Witz. Das, das ist, ist kein die Witz. Realität. Das, das ist ein Dead. Das ist Joke. Aktivismus das und ist, ein politisches Statement. Denn in Berlin gibt es solche ich, ja, alternativen Häuser. Ich weiß nicht, ob es besetzt ist. Ich glaube nicht. Es wurde bes be 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 besetzt, aber dann wurde es reguliert. Man hat quasi diese. Be okay, das ist nicht mehr A1. Wir wechseln das Thema. Danke. Bitte. Leute, wir haben nur noch fünf Minuten und viele Nein. Fragen. Wollen wir jetzt, okay. bleibt bleib mal stehen, ja. denn dann se seht ihr besser aus. Beim Gehen ja. ist das Internet sehr schwach. Darf Lass ich etwas mal. erzählen? Hier ist gerade sehr viel Fragen. Krach. Was passiert da? Ja, ja aber nur ganz kurz. Die Läden werden eingeräumt hier. Oh, okay. Also, wir machen jetzt ein paar schnelle Fragen, langsam beantwortet. Learn German Games, schon wieder sehr aktiv heute. Sind Spätis normalerweise teurer oder billiger als Supermärkte? Teurer, deutlich teurer. Maria fragt, um wie viel Uhr ist man Abend in Berlin? In Norditalien ist man um halb acht, in Süditalien um neun. In Berlin ist man um 19 Uhr, würde ich sagen. Aber wir haben keine Regeln in Berlin. Jeder ist Nein. unterschiedlich. Manche um sechs, manche um sieben, manche um acht. Aber Und in Berlin trinkt man Cappuccino nach zwölf. Wir hm. haben wirklich nicht so viele Regeln wie die Italiener. Abdul ja. Rahman möchte wissen, ist Janusz nicht kalt? Er trägt keine Mütze. Dafür aber drei Pullis. Drei Pullover und drei Bier. Und dann braucht ihr keine Mütze. Ja, mer merkt so euch das. So einfach ist es. Boyska21 fragt, wohin reist ihr diesen Winter? Was sind eure Pläne? Wir reisen in diesem Winter nach Polen und bleiben fünf Wochen in Warschau, was ein bisschen überraschend ist, weil der Winter in Warschau noch viel schlimmer ist als in Berlin. Ja, das ist tatsächlich überraschend, Janusz. Jetzt äh, möchte Hopeful noch wissen, was ist euer Lieblingsherbstgetränk? Habt ihr ein Lieblingsherbstgetränk? Ja, ich mag äh Tee. Und ich mag Kaffee. Ich mag auch Kaffee. Lieber als Tee. Aber im Herbst trinke ich abends Tee. Eine Aber wie kannst du dann Frage? schlafen? Na, danach. Nee, äh, Kräutertee. Ah, okay. Kräutertee. Das ist sehr herbstlich. Sehr interessante Frage von Monkey Man. Monkey Man 9255 möchte wissen, hallo, spielst du Fortnite? An wen ist die Frage gerichtet? An dich, Kari? An <lacht> die musst das, du beantworten. Die Antwort ist, ich spiele Fortnite, Manuel spielt manchmal Fortnite und Janusz guckt zu. Er Nein, möchte gar nicht, auch gerne Fortnite spielen. Gar nicht wahr. Ich will gar nicht anfangen damit, weil Fortnite stiehlt dir die gesamte Freizeit, die du noch hast. Was ich spiele, ist Population One, was an Fortnite erinnert, ist aber nicht so, äh, 
nicht so fantastisch wie Fortnite, ja. Okay, zwei Fragen noch, Leute. No. Kuschall schreibt, sind die Berliner Straßen immer leer am Abend? Im Sommer sind sie voller. Im Herbst werden sie leerer, weil die Leute lieber ins Café oder ins Restaurant oder nach Hause gehen. Es ist uns zu kalt. Das ist wirklich traurig. Und jetzt noch einen Tipp. Don Bacon, schon wieder, liebe Grüße, sagt, fragt, was können Touristen in, im Winter in Berlin unternehmen? Gibt es etwas Spannendes zu besichtigen? Gute Frage. Alles, ich die Museen. Ja, ich hatte einen Besuch vor kurzem und ich bin mit meinen Freunden in ein Bad Spencer Museum gegangen. Und das erste Museum in 20 <lacht> Jahren für dich. Und es war überraschend schön und lustig. Oh, das ist schön. Noch eine letzte Frage. Die Fragen sind so schön. Oh. JCP möchte wissen, was ist ein Wegbier? Weißt du das nicht? Nein. Das müsstest du doch wirklich wissen. Achtung, jetzt lerne ich was Schönes. Also, wenn man irgendwo weggeht, man verlässt eine Party oder man verlässt eine Kneipe, dann nehmen sich manche Menschen eine Flasche Bier mit für den Weg, für den Nachhauseweg. Sie trinken es draußen auf dem Weg nach Hause, denn das ist in Deutschland erlaubt. Das Und dieses Bier ist das Wegbier. Das finde ich total gemütlich. <lacht> So richtig toll. So, tschüss Leute. Und dann bleibe ich noch mit meiner Flasche Bier und, und aber, gehe gemütlich nach Hause. Aber Manuel, ja? ich glaube, meistens ist es andersrum. Du gehst zu einer Kneipe, ah. zu einer Party und trinkst ein Bier. Aber ah, das ah. Wegbier, es ist nicht wichtig, wohin man geht. Es bedeutet, man trinkt draußen auf der Straße. Auf dem Weg kann man ein Wegbier ah. trinken. Es ist so egal, wie wohin man geht. So wie ihr. Ja. Leute, das war ein sehr schöner Livestream mit euch. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, euch zu sehen. Ich mache mich mal groß. Hallo. Es war <lacht> sehr schön heute mit euch. Und Manuel, Janusz, hattet ihr eine gute Zeit? Total. Ich bin so angenehm, ja nicht Betrunken. überrascht, aber geflasht von dieser Zeit, dass ich gerade gedacht habe, ich hätte gerne jeden Tag so einen Livestream gemacht. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ich habe es auch sehr genossen. Danke für eure guten Fragen. Es hat mich auch sehr gefreut. Es war schön, euch zu sehen. Jetzt schaue ich mal. Ihr könnt uns tatsächlich treffen. Bei den Meetups, schaut mal auf easygerman.org Meetups, dann könnt ihr mit uns Deutsch sprechen in Berlin und in anderen Städten. Ihr könnt auch ein Mitglied werden von Easy German unter diesem Link. Was kann man da machen, Manuel? Dort könnt ihr mit uns chatten auf Discord und mit uns Deutsch üben und ihr bekommt Worksheets zu unseren Videos und vieles mehr. Schaut euch das mal an. Vieles mehr. Es hat uns sehr gefreut, dass ihr zugesehen habt. Und ich habe noch eine letzte Frage zum Ende. DM schreibt, Janusz, kannst du bitte etwas auf Polnisch sagen? Dzień dobry. Jak ci leci? Mam na imię Janusz. Bardzo miło mi było ciebie poznać. Dziękujemy. Do widzenia. <lacht> schön. Jetzt haben wir auch noch Polnisch geredet. Leute, es war sehr schön. Leider haben wir nicht alle Fragen beantworten können. Das tut uns leid. Aber wenn ihr mehr Fragen habt, kommt doch einfach zu uns äh, in unsere Mitgliedschaft. Hier ist nochmal der Link. Ihr könnt dann mit uns jeden Tag chatten und Fragen stellen. Und sonst, Manuel, was sieht man demnächst hier auf diesem Kanal? 
Oh, wir haben viele tolle Videos für euch, die wir gerade drehen. Klickt auf die Glocke und auf Abonnieren. Das ist wichtig. <lacht> Dankeschön, liebe Leute. Es war das war schlau sehr, jetzt. <lacht> es war sehr schön mit euch. Warum? Was? Ich versuche mich zu verabschieden und ihr lacht. Okay. Was? Janusz ist komisch heute. Was, was ist da los? Ich glaube, Manuel hat sich einen kleinen Rausch angetrunken. Manuel, ist da doch Alkohol in dem Bier? Was ist los? Ja. Wir müssen Schluss machen. Janusz ist einfach lustig. Okay, liebe Leute, hier seht ihr, wie Janusz und Manuel einen Lachflash haben. Sie können nicht aufhören zu lachen. Ich verstehe nicht, warum. Aber ich das glaube, muss man es nicht. Liegt, das muss man nicht. Es liegt am alkoholfreien Bier. Danke fürs Zusehen. Wir wünschen euch liebe Grüße aus Berlin und wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal, nämlich am Sonntag mit einem tollen neuen Video. Bis bald! Bis bald! Ciao, Ciao ihr Lieben!